பில்லா படத்தில் தலை அஜித் அவர் வச்சுருக்க காரை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பீடாக வந்து ட்ரிஃப்ட் பண்ணுவார் நம்மளும் அவரை மாதிரி ட்ரிஃப்ட் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் கோயிலில் போட வேண்டிய கோவிந்தா அவ்வளோ ரோட்லேயே போட வேண்டியது இருக்கும் இப்படி நம்ம கார் ட்ரிஃப்ட் ஆகும்போது நம்ம கார் கவுராமல் இருக்கணும்னா அதில் வந்து ஒரு அறிவியல் இருக்கணும் அதே அறிவியலாக தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் தஞ்சாவூர் தலையாட்டு பொம்மையில் வச்சுருந்தாங்க என்னடா இது தயிர் சாத்துக்கும் தக்காளி சாத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் பார்க்குறீங்களா சம்மந்தம் இருக்குது அதில் இருக்க அறிவியல் வச்சுட்டு தான் டெஸ்ட்டில் அவங்க டிசைன் பண்ணுற கார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து திருப்பினாலும் ட்ரிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி கவுந்தடிச்சு விழுகாது அப்படி இந்த தலையட்டு பொம்மைக்கு பின்னாடி என்ன அறிவியல் இருக்குது அதை எப்படி இந்த காரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த தஞ்சாவூர் தலையாட்டு பொம்மையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன தான் அதை ஃபோர்ஸ் கொடுத்து கீழே தள்ளி விட்டாலும் மறுபடியும் அது நின்ன பொசிஷனுக்கே வந்துடும் இதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வீக்லி பிரியம்னா என்னென்னு தெரியணும் அதை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வீக்லி பிரியமில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஸ்டேபிள் யூக்லி பிரியம் ரெண்டாவது இருக்குது அன்ஸ்டேபிள் யூக்லி பிரியம் மூணாவது இருக்குது நியூட்ரல் யூக்லி பிரியம் இது மூணே நம்ம ஒழுங்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கோணை வச்சு உங்களை நான் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போ ஒரு கோணை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி நிற்க வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இதை லைட்டாக தள்ளணும் வச்சுக்கோங்களேன் இதை லைட்டாக சாஞ்சிட்டு மறுபடியும் நின்ன பொசிஷனுக்கே வந்துடும் இப்படி ஒரு பொருள் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸை வாங்கிட்டு பொசிஷனை மாற்றுற மாதிரி போயிட்டு மறுபடியும் அதே பொசிஷனுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா இதை தான் வந்து நம்ம ஸ்டேபிள் யூக்லி பிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதுவே இந்த கோணை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிற்க வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நின்றுக்கிட்டு இருக்க இந்த கோன் டக்குன்னு படுத்துரும் இப்படி ஒரு கோனோட பொசிஷன் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால் மாறுனுச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம அன்ஸ்டேபிள் யூக்லி பிரியம்னு சொல்லுவோம் அதுவே மூணாவது கோணை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம படுக்க வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளினாலும் இந்த கோன் படுத்தே தான் இருக்கும் இப்படி அது ஒரு பொசிஷன் மாறவே இல்லை அப்படின்னா இதை தான் வந்து நம்ம நியூட்ரல் யூக்லி பிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் யூக்லி பிரியங்கிறது ஒரு பொருளுக்கு எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளோட சிஜியை பொறுத்து மாறும் எப்படி இந்த சிஜியை பொறுத்து இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் யூக்லி பிரியம் மாறும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த கோணை வச்சே பார்த்துருவோம் இப்போ இந்த கோணில் பார்த்தோம்னா சிஜி இந்த இடத்துல இருக்கும் இதில் இருக்க வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோனோட வெயிட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இதை தள்ள ட்ரை பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கோனோட ஒரு எண்ணில் மட்டும் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இப்போது இந்த வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் சிஜி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளும்போது இந்த சிஜி இந்த லைனை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா இது அன்ஸ்டேபிளாகி அந்த சைடு விழுந்துடும் இந்த லைனை தாண்டலை அப்படின்னா இது மறுபடியும் ஸ்டேபிளாகவே வந்துடும் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு பொருளோட சிஜி அந்த பொருளோட வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற லைனை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பொருள் அன்ஸ்டேபிள் ஆகிரும் அப்படின்னு புரிஞ்சிடுச்சா இப்போ நம்ம நியூட்ரல் ஈக்ரிபிரியம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நியூட்ரல் ஈக்ரிபிரியம் பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஜியும் அந்த வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற பாயிண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளினாலும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே தான் இருக்கும் ஸோ இது எப்போவுமே வந்து நியூட்ரலாகவே இருக்கும் இதோட பொசிஷன் மாறவே மாறாது இதில் இருக்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோட சிஜி எந்த அளவுக்கு அந்த பொருளில் கீழே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த பொருள் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு தஞ்சாவூர் தலையாட்டு பொம்மை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொம்மையோட சிஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கீழே இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த பொம்மையை கீழே தள்ளணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற பாயிண்ட் லைனை வந்து இந்த சிஜி எப்பவும் கிராஸ் பண்ணவே பண்ணாது இதனால் அந்த பொம்மை மறுபடியும் ஸ்டேபிள் ஆயிரும் இதனால தான் அந்த தஞ்சாவூர் தலையாட்டு பொம்மையை நம்ம என்ன தான் தலையில் தள்ளி விட்டாலுமே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நின்றும் இந்த தஞ்சாவூர் தலையாட்டு பொம்மையில் எப்படி சிஜி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கார்லேயும் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா காரை நம்ம என்ன தான் ட்ரிஃப்ட் பண்ணாலும் கார் கவுந்தடிச்சு விழுவாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற நார்மல் கார்லலாம் சிஜி வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்பீடாக வந்து ட்ரிஃப்ட் பண்ணும்போது ஒரு சைடு வீல் தூக்கணுச்சு அப்படின்னா வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வீல் வந்து தரையில் டச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல லைன் போட்டுக்கலாம் இந்த சிஜி இந்த லைனை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அன்ஸ்டேபிள் ஆகி கார் பல்ட் அடிச்சு கீழே வந்துடும் இந்த சிஜி இந்த லைனை தாண்டலை அப்படின்னா மறுபடியும் ஸ்டேபிள் ஆகிரும் இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான்
இதை நம்ம சமாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஊருக்காரங்களாம் ஒன்று வச்சிருக்காங்க அது பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சீட் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அதை நிறைய வாட்டி போட்டிருக்கவே மாட்டோம் இந்த சீட் பெல்ட்லாம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட் பெல்ட்டை வச்சு நம்மளால் அந்த காரையை தூக்க முடியும் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நம்ம தான் அலட்சியமாக அதெல்லாம் போடாமல் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இனிமேல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சீட் பெல்ட் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி தான் பல்ட் அடிக்கும் போது பல்லெல்லாம் பேந்துடும் எப்படி சோசியல் மெசேஜோட சயின்ஸை முடிச்சனா திஸ் இஸ் கால்ட் சோசியல் சயின்ஸ் நன்றி